Ребята, всем привет! Сегодня мы начнем нашу прогулку с почтовой площади, пройдемся к пешеходному мосту, который ведет к Рухановому острову, пройдемся на фуникулере, выйдем возле Михайловского собора и зайдем внутрь. Если вы приехали на метро, добраться до площади очень просто. Встаете на почтовой площади, выходите из метрополитена, сразу видите слева у вас фуникулер и справа переход. Переходите по пешеходному переходу и все, вы оказываетесь напротив речного вокзала. До площади есть Макдональдс, можно взять кофе, латы, сесть на скамеечку и полюбоваться видами Днепра. Можно зайти в ресторан Компот, вот это полукруглое здание, и посидеть там уже, покушать, поужинать. Эта площадь считается одной из древнейших в Киеве, еще со времен Киевской Руси с 4 столетия она известна. В 2015 году археологи при раскопках обнаружили целую улицу, которая принадлежала к периоду Киевской Руси с артефактами, с фрагментами строения. Мы сейчас спустимся вниз по реконструированной набережной, уже давно реконструированной прогуляемся. На улице 10 дней уже в сером цвете все, я ничего не снимаю, потому что солнца нету. Но сегодня я уже думаю, ладно, снимем, так и быть, хоть как-то, хоть что-то видно. Сегодня у меня будет молодой импозатный 78-летний соведущий Иван Николаевич. Первый раз, не судите строго. По-моему, очень хорошо получается. Набережная шумная, потому что она находится полностью по над дорогой. В теплое время здесь стояли прогулочные пароходики, можно было покататься по Днепру. На речном вокзале постоянно какие-то перестановки, как будто в этом году, не знаю. В летнее время здесь очень красиво, здесь вечером все светится, стоят куфы, кальяны. Сейчас идет реконструкция, поднимемся на пешеходный мост и перейдем на Труханов остров. На Трухановом острове, острове располагаются зоны отдыха, пляж и дальше идут байдарочные станции, где со стороны залива дети тренируются на байдарках. К мосту можно добраться двумя дорожками. Первая по над водой. Вот мы идем сейчас. Ну тут такое, знаете, граффити, вид рыбацкий. Летом здесь рыбаки сидят, рыбу ловят. А на обратном пути пойдем уже поверху. Я хочу отметить, это излюбленное место студентов. Здесь они собираются компаниями, что-то там перекусывают, что-то попивают, общаются. Такое достаточно популярное место. Поворачиваем направо в такой туннельчик переход, потому что если вы пойдете прямо, вы пойдете прямо-прямо под мостом, вы не подниметесь там вверх. Впереди мы видим памятник Магдебургскому праву. Если поднять голову вверх, вправо, вы увидите стеклянный мост. Это тот мост, который открывал Кличко, находится на арке Дружбы Народов. Вот мы подошли практически к пешеходному мосту. На нем, кстати, еще есть такая развлекуха, как джампинг. Официальное название моста Парковый. Сегодня очень ветреная погода. Не пойдем до конца гулять по нему. Это сдует вместе с шарпиком. Здесь люди бегают, ездят на велосипедах. Отсюда, до Московского моста, там прекрасное покрытие для велотранспорта и пробежек. Так что люди, кто живет недалеко от центра и любит заниматься спортом, это классная дорожка. Побежали опять? Обратите внимание на металлических конструкциях моста. Вверху есть решеточки. Но это от любителей паркура и всяких прыгунов и так далее. Но вряд ли, конечно, они спасут от любителей экстрима. Но они там есть. Сейчас будем возвращаться к метро Почтовая площадь. И будем ехать на фуникулере вверх к Михайловскому собору. Смотрите, это вторая дорога, которая идет поверху. Вернулись на площадь к речному вокзалу. Сейчас я вам покажу несколько милейших скульптур, которые обязательно привлекут ваше внимание. Нужно подняться по лестнице на еще одну смотровую площадочку. Что за карапузы? 
играются в луже. И вот еще один карапуз сидит на скамеечке. А рядом что? Маленький бумажный кораблик. Такая аллегория детства. Еще раз посмотрим на виды, которые открываются со смотровой площадки. Так выглядит вся площадь. И переходим к фуникулеру. Идем по тому же пути, как мы и шли на почтовую площадь, только в обратном направлении. Видите, написано «фуникулер». Вы заходите в это помещение, покупаете там билетик за 8 гривен. Он приравнивается к общественному транспорту, и цена стандартная, фиксированная. Также здесь действует карточка «Единый билет». Протяженность пути 222 метра. То есть расстояние небольшое, но в горку, что немаловажно. И э, он поднимается или опускается медленно, 2 метра в секунду. Это можно сравнить с шагом, если человек куда-то спешит, он быстро идет. Вот вот, вот, вот чуть-чуть быстрее, вот так он спускается и поднимается. Система посадки отличается от метро. Выходят в одни двери, а заходят с другой стороны в другие двери, чтобы никаких столпотворений не было. Двигаются вагончики автоматически и только перед въездом на станцию управление берет на себя водитель. Сейчас я вам покажу, где он находится. В вагончик помещается 100 человек и 30 могут присесть. А построили его еще в 1905 году. За год перевозится 3 миллиона пассажиров. Двери закрываются и мы поехали. Показываю вам дорогу в быстрой перемотке. На самом деле он едет медленнее, чем сейчас на видео. На встречу, видите, второй вагончик едет. И мы окажемся возле Михайловского собора. Показываю вам самые интересные места Киева. Конечно же, меня принимают за туристку. И вот в этот раз сказали, о, ребята снимают, наверное, приехали гости столицы. Вы откуда, спросили? Ну, мы так улыбнулись, сказали скромно отсюда. Вот. Выходим из здания фуникулера, и с левой стороны у нас Михайловский Златоверхий монастырь. В XI столетии здесь был Дмитриевский монастырь, который был основан киевским князем и Заславом Ярославовичем. А его сын Святополк уже построил Михайловский храм, уже из камня. Территория монастыря росла вплоть до 1919 года. А потом монастырь и храм исчезли. Сейчас расскажу, куда. Не повезло территории монастыря, начиная с 1919 года, с приходом власти большевиков, начался полностью дележ всех помещений. Его разграбили, все вот эта вот национализация, которая была, все имущество, кто куда растянул. А в 30-х годах власти СССР, когда переносили столицу из Харькова в Киев, решили, что места мало для э, всяких зданий там, правительственного характера. И вот надо срочно немедленно очистить эту территорию от храма. Запустили проекты по, по застройке этой территории. Ну, один проект какой-то выиграл, и все, здание снесли. И в окончании его просто вот эти остатки взорвали. В 80-х годах реконструировали трапезную церковь Иоанна Богослава, а в Михайловский собор начали реконструировать, восстанавливать в 97-м году, в 99-м официально открыли. Зайдем на минутку вовнутрь и посмотрим, как расписаны стены и как выглядит иконостас. О том, что такое иконостас, расскажу чуть позже. Ребята, информацию о том, как украшена церковь, как расписана или какие иконы, рассказывают только исключительно с точки зрения искусствоведения. Иконостас — это стена с рядом икон. Они располагаются в определенной последовательности. Например, вот этот иконостас, который вы видите, здесь 
три двери центральные располагаются прямо напротив престола. Что такое престол? Это стол, на котором обряды проходят. И в них могут входить только священнослужители. Называются они царские врата. Двери справа южные, двери слева северные. Боковые двери называются дьяконские. Через них могут входить и выходить в любое время без определенных событий члены церковного прихода. Вообще все иконы на иконостасе отображают суть и смысл происходящего в церкви. Вот обратите внимание, у иконостаса есть ряды. Вот давайте нижний ряд, там где средние двери мы. Какие сюжеты? Несколько икон рассмотрим. Справа от царских врат у нас икона Спасителя, то бишь Иисуса. Возле него располагается, это большие иконы, икона, в честь которой освящена церковь или, может быть, в честь праздника. Слева от царских врат большая икона Богоматери. Поподробнее о других рядах и о, о других иконах это я сниму в другом ролике, когда буду гулять в Печерской лавре. Выходим к Софиевской площади через центральные ворота. Это колокольня. Здесь и можно подняться, посмотреть, как выглядит Софиевская площадь сверху. Послушать, как играет карильон. Это колокола. Можно посетить и музей истории, территории монастыря. Вы там увидите при реконструкции, что было найдено, например, серебряные царские врата, какие-то фрагменты, каких-то фресок. На этом наша экскурсия по историческим местам Киева закончена. Понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока!